Joo, eli Askaisten Pikisaaressa ollaan ja nimestään huolimatta ei ole saari. Ihan mantereella ollaan. Tuossa on uimaranta ja sauna. Se on kesäisin ihmisten käytettävissä. Sitten tässä on nuotiopaikka. Mulla on tässä parhaillaan tulet loimuamassa ja alan tekemään ruokaa ihan kohta. Ja sitten tässä on pöytä ja penkkejä. No, mulla on tuolla jo teltta valmiiksi pystytettynä. Se on tuolla vähän ylempänä kalliolla. Muutaman kymmenen metrin päässä tästä nuotiopaikasta. Ja mulla on nyt eka kertaa testissä uusi makuualusta. Sen takia mä oikeastaan täällä. Mä haluan kokeilla, että onko se hyvä. Sää on aika leuto. Suht nollassa lämpötila. Lunta on muutama hassu sentti siellä täällä. Yöllä voi olla ihan pikkasen pakkasta, tyyli joku yksi tai kaksi astetta. Et aika lämmin sää. Öö, Marras-joulukuun vaihdetta eletään. Ja... Kellohan on jo aika paljon. Että kello, kello oli jo yhdeksän, kun mä tänne tulin ja nyt se on jo puoli yksitoista. Ja... Vähän myöhään liikenteessä ja vähän myöhään alan tekemään ruokaa, mutta ei se mitään. Mulla on ihan pirtee olo ja ei ole kiire mihinkään. Niin mikäs tässä? Ei se haittaa yhtään. Että... Menitkö vähän lähelle nuotia? Menitkö vähän lähelle? Niin. Niin. Sä oot hiltä syönyt jo. Sulle ei ole enää mitään. Sä oot syönyt jo. Sä söit jo kotona ennen kuin lähdettiin. Ei ole hiltä sinun. Mä menin. Sitten vaan syömään. Eli tuossa on ruokatehtaan työntekijöiden tekemään ruokaa, kermaperunat. Sitten mä, no, mä ainakin kutsun tätä oopperaleiväksi. Ää, en tiedä, onko se nyt virallisesti semmoinen, mutta tämä nyt on mun versio. Eli pahtoleipä, remulaidekastike, sitten tuommoinen vegetarian butcher merkkinen kasvispihvi ja paistettu kananmuna. Vähän kurkkua ja tomaattia kylkeen ja kuplavettä. Joo, nyt on ruuat syöty. Kaikki meni. <lacht> Ensin mä ajattelin, että ei ole edes kauhean nälkä, mutta niin vaan. Kaikki mitä tein, niin meni. Ja Hildakin sai siinä sitten pussun korvaa. Ja nyt tultiin tähän telttaan ja kello on 12, niin aletaan nukkumaan. Hilda haisee ihan karseelle. Se se haisee ihan raadolle. Se näyttää ihan puhtaalta, mutta en tiedä, onko se käynyt möyrimässä kuitenkin, jos se ei saanut jonkun ihanan hajun itsensä. 
Mit der Schlampe mit der Nöte. Se on nollassa. Äh, mulla on nyt talvimakupussi, marmot merkkinen ja tässä on, on naisten pussi ja naisten komfortti on 15 astetta. Siis miinus 15. Joo. Limitti oli joku 24 ja ekstremi joku 42. Eli kyllä tällä pussilla nyt pärjää tässä näin. Ja sitten se makualusta, mitä mä täällä nyt on testaavassa, niin se on Exped Synmat jotain R-arvo on neljä. Eli no kyllä sitä niin myytiin ympäri vuoden menevänä alustana, mutta en mä kyllä tuolla nyt lähtisi minnekään viikon hiihtovailuksella Lappi helmikuussa. Että. Joo, mutta no käytännössä ehkä tuommoinen kolmen vuoden ajan ja sitten täällä Etelä-Suomessa menee myös talvella. Joo, testataan. Hyvää yötä. Onko Hilda herännyt tähän päivään? Sä näytät vähän siltä. Ja haluaisit mennä ulos vai? Haluatko mennä ulos? Niin. Sulla pää pyörii niinku pöllöllä. Mm. Joo, tuossa mun takana on nyt se sauna, mistä mä eilen mainitsin. En tiedä, mä en ole ikinä käyttänyt sitä. En oikein tiedä käytännöistä, mutta onko se jostain touko kesäkuusta elokuuhun käytettävissä. Ja kai siinä oli jotkut kellonajat sitten. Ja en mä tiedä, miten se toimii. Onko se vaan, että ensin menee ihminen, joka paikalle menee, niin alkaa lämmittää saunaa. Ja en, en tiedä. En ole yleisten saunojen käyttäjä. Ei ole mitään kärryä siitä sitten. Tuohon on tullut tuommoinen... Se tuli ihan nyt tänä kesänä tuommoinen pitkä uusi laituri. Täällä ei varsinaista laituri ollutkaan. Että tuolla oli joku ponttooni tuolla etäämpänä tästä rannasta, mutta... Nyt on tullut ihan kunnon laituri. Siitähän voisi vaikka kalastaa. Ei vaan ole kyllä mitään semmoisia vehkeitä mukana nyt.
Niin, muistatko Hille, kun kaksi edellistä talvea me ollaan kävelty tuolla jäätyneen meren jäällä. Niin, kierreltiin noita saaria. No se yksi saari, se on tuolla kauempana edes nää. Oli tapana aina kiertää se ensin ja sitten kiertää vielä tämä saari. Oli kyllä ihan huippua. Mä kävin täällä ihan koko ajan. Halus ottaa kaiken irti siitä, että voi kävellä jäällä. Ja kun ei koskaan tiennyt, että milloin se loppuu, niin tuli kyllä käytyä. Toivottavasti tänä talvena tulee samanlaiset kelit, että pääsis tuonne jäälle kävelemään. Onko se Hilde menossa jo? Kauhean moottorissa ääni kuuluu josta. Mä heräsin johonkin linnun rääkymiseen ja sit heti sen perään kuulus moottorissa. En mä kestä, että kumpaa mä sitten ehkä heräsin. <laughs> Joo, ei haittaa. Ihmiset puuhaa omia touhuja. Se kuuluu tähän. Ja sit tuossa on vielä puuliiteri, mutta se on lukossa. Siellä on puita kyllä tuolla liha takaseinällä kattoon saakka, mutta se on sitten varmaan silloin, kun se sauna on käytettävissä, niin se on silloin varmaan auki vaan. Ja... Sit tuossa lukee pieni kesäkiska. Mä en tiedä, että onko siinä ikinä mitään elämää. Että vaikka mä käyn täällä tosi usein, siis ihan viikoittain, niin kesällä Mä välttelen tätä paikkaa ainakin semmoiseen ihmisten kellon aikaan, että koska tuossa on tuo uimaranta, niin en mä tänne silloin tietenkään tule. Varsinkaan Hildan kanssa, en mä nyt uimarannalle tule Hildan kanssa. Niin mä en tiedä, että onko tuossa pienessä kesäkiskassa, että onko siinä jotain toimintaa vai ei. Vessat löytyy sitten tuolta kauempaa vielä. Ja parkkipaikka on tuossa. Mitä mä nyt sanoisin? Sadan metrin päässä ehkä. Siellä se mun autokin on. Ainut auto. Ei oo muita. Hilda, mennäänkö sitten laittamaan vähän aamupalaa? Ruoka. Niin. Onko nälkä? Joo. Mennään keittelemään puurot. Mitä sä haluaisit syödä tänään? Haluatko syödä sitä aamupalaa, mitä sä olet syönyt koko elämäsi ajan? Joka aamu. Okei, okay, laitetaan semmoinen sitten. Tuuks sä Hilda syömään ruokaa? No niin, moikka. Haluatko ruokaa? Joo. Siinä on ruuat valmiina. No, odotitko sä, että sulla on valmis annos täältä? No jos sä voit 30 sekuntia odottaa, niin sä saat ruokaa. Odota. Odota. Papa. No siinä olisi mun aamupala, eli puuro, marjoja ja sitten tuommoinen mustikkarahka ja vähän jotain mehua. Jaha, mitäs pikkutyttöä odottaa? 
Ok. No es más. Nyt on aamupalat syöty ja mä ajattelen, että mä tuossa nyt sitten laitan kamat kasaa, heitän ne autoon ja tuossa on semmoinen kartano tässä ihan lähellä, reilu kaksi kilometriä matkaa on siihen Louhisaaren kartano, jos käytäisi siinä vähän kävelemässä ja tota, kehtaankohan mä kertoo. Kehtoinkohan mä kertoa mun ö, kummituskohtaamisista? Kyseessähän on semmonen kartano, jolla on vähän jotain mainetta kummituskartanona. Ja, ja itsekin olen kokenut outoja juttuja siellä kävelyssä. Joo. No, jos mä nyt hiukan ensin pohjusta tätä kummitushommaa, eli tämä paikka on mulle semmoinen, siis mä käyn täällä tosi usein, ää, mulla on autolla matkaa tänne noin 15 minuuttia ja mä käyn täällä vähintään kerran viikossa ja useimmiten ää, useamminkin ja ää, varsinkin edellisen koiran kanssa mä kävin täällä tosi usein, eli täällä Pikisääressä ja sitten siinä kartanon ympäristössä kävelemässä. Ja, ja... Mä, mä oon asunut tosiaan siinä vartia ajomatkan päässä niin noin 13 vuotta. Niin hiukan siinä ynnäilin yhteen näitä lenkkiä, että kuinka paljon niitä voisi olla. Niin varmaan tuhat lenkkiä on varmaan mennyt rikki ja voi olla, tai mennyt ihan reilustikin rikki. Joo, en tiedä. Elikkä siis Kyseessä on niin tuttu paikka ja sitten nämä kummitushommat tai nämä oudot jutut, mitä on tapahtunut, niin niitä on kuitenkin tapahtunut tosi harvoin. Voi ihan hyvin mennä vaikka reilu vuosi, että ei tapahdu mitään ja sitten yhtäkkiä tapahtuu joku juttu ja sitten taas voi mennä vuosi ja sitten tapahtuu joku juttu. Niitä on ehkä semmoinen joku reilu viisi, en mä tiedä, vi- 5-7, en edes tiedä tarkalleen. Ja mä en ole silloin alkuaikoina moneen vuoteen, mä en edes, mä en edes ollut tietoinen, että, että sillä kartanolla on semmoinen kummitusmaine. Että mä vaan pidin sitä semmoisena kauniina kartanona ja kauniina ympäristönä. Siellä oli tosi kiva käydä kävelemässä ja aika rauhallinen paikka, varsinkin syksy, talvi, kevät, niin oli tosi rauhallista aikaa. Sai olla ihan itsekseen koiran kanssa. Ja to, tosiaan niitä kohtaamisia tapahtui jo silloin, ennen kuin mä tiesin, että tällä on tämmöinen maine, mutta, mutta joo, sit jälkeenpäin on saanut selville, että, että, no, että siellähän järjestetään niitä kummituskierroksia ja ö, pari vuotta sitten mä osallistuin sit itsekin semmoiselle ja, ja, ja sitten Maikkari, mikä se ohjelma on, joku, onko se joku AVD jäljillä vai, vai mikä se on? No, kun ne kaksi jätkää tiimeinen ää, on jossain tämmöisissä kummituspaikoissa sitten etsimässä niitä kummituksia, niin yksi jakso on kuvattu Louhisaaren kartanossa. Ja... Joo, siinä oli myös haastateltu niitä sitä niin kuin naapuritilallista, se joka pitää sitä kahvilaa siinä. Ja... He myös kertoi niitä omia kokemuksia niistä kummituksista. Ja... En mä tiedä, sitko vaan niin kuin... Laskee yhteen nämä omat kohtaamiset ja sitten nämä muiden ihmisten kohtaamiset. Niin voi olla, että siinä on jotain perää. En tiedä. Mutta se on kyllä auto, koska mä olen tämmöinen realisti, puhtaasti 
tieteeseen uskova ihminen, joka ei usko mihinkään yliluonnolliseen, eikä uskontoihin. Et sikäli tämä on ollut vähän kummallinen juttu, että pieni osa minusta ehkä sitten kuitenkin uskoo näihin. Mutta en mä tiedä, mä oon vaan antanut mun mielen mennä siinä mukana, että et varmaan kaikille löytyy järkevä luonnollinen selitys, mutta sehän on todella tylsää ja mielikuvituksetonta. Niin mä olen päättänyt, että ihan sama, että mä en mihinkään yliluonnolliseen usko, mutta jos mä nyt tässä kohtaa teen poikkeuksen ja mä annan itselleni luvan uskoa näihin, näihin Louhisaaran kartanon kummituksiin. Ja... Joo, sillä mennään. Mä en ylipäätään pidä niitä mitenkään pelottavana asiana, että mi- miksi kummitukset olisi automaattisesti pahiksi. Että nehän voi olla ihan hyviä tyyppejä, mutta jostain syystä ne on sitten vaan jäänyt jumiin tänne. Ja, ja, joo, mä, mä, mä en pidä mitenkään pelottavana sitä. Ja, et mähän kävelen siellä siis pimeänä vuoden aikana. Sie- siellä on ihan pilkko pimeä, siellä ei ole mitään valoja. Ja, ja sitten mä vaan otsalan puvalossa menen siellä ja sitten... Useimmiten mä saatan ihan huvikseen vaan sammuttaa otsalampun, että mä menen siellä ihan pimeydessä ja jos vähän kuu möllöttää siellä taustalla, niin menen siinä kuuvalossa, että se on mielestäni ihan kivaa. Ja en mä niinku ajattele niitä kummituksia. En, en, mä en ikinä mene sinne niinku siinä mielentilassa, että mä jotenkin lähtisin hakemalla hakemaan nyt jotain kummituskohtaamista. Että, mm, että näenköhän mä nyt tänään kummituksen? Mitäköhän outoa tällä kertaa tapahtuu? Ei ikinä. Kaikki nämä kerrat, milloin on jotain outoa sattunut, niin ne on tullut tosi yllättäen. On ollut joku ihan perus marraskuinen keskiviikko. <lacht> joku, mä vaan, joko mä en ole ajatellut yhtään mitään, mä olen vaan pistänyt jalkaa toisen eteen, tai sitten mä oon miettinyt jotain harkisia juttuja, jotain, että mitä se oli töissä tänään ja mitä se on huomenna. Ja jotain ihan omia ajatuksia miettinyt siinä ja sitten yhtäkkiä se asia vaan niin pamahtaa silmille. Että se siitä just tekee jotenkin ehkä uskottavan, <laughs> että, että no en, en tiedä. Mä, sit kun ollaan siinä kartanolla, niin mä voin selittää niitä tapahtumia vähän tarkemmin. Mutta joo, tämmönen pieni pohjustus tähän alkuun. <köhön> Toivottavasti ette pidä mua ihan hulluna. Toisaalta, ihan se. Ja mä en tiedä, näkyisiköhän se eilen illalla se makualusta ollenkaan. No, tässä on tämä talvipussi. Ja, ja tosiaan, no en tiedä mitä yöllä oli pakkasta, mutta ainakin nyt aamulla oli ää, nollassa. Ja, jos tämä nyt on komforttio miinus 15, niin oli kyllä lämmin nukkuu. Ei, ei mitenkään liian lämmin, että ei siitä ollut kyse. Että oli, just, oli hyvä, tykkäsin. <laughs> ja, ja tässä on sitten tämä makualusta ja olen kyllä tyytyväinen. Tämä on paljon paksumpi ja sitten ihan eri tyylinen ja jakautuu tämmöisiin lokeroihin tämä näin. Ja tässä jotenkin pysyy paljon paremmin paikallaan, että se mun edellinen makualusta, se oli vaan semmoinen niin tasaisen litteen. Ja mä jotenkin aina valuin siitä, että vaikka oli ihan tasainen telttapaikka, niin mä aina jotenkin valuin johonkin suuntaan. Että tässä sitten jotenkin niin kroppa jämähtää tähän viimeiseen koloon, että ei niin lähde valumaan tuonne noin. Joo, tykkäsin. Oli kyllä hyvä ostos. Ää, 75 euroa tästä maksoin. Joo. Kun mä näin sen paketin, siis tuon makualustan pakattuna, ja totesin, että sehän menee johonkin <lacht> neljä kertaa pienempään tilaan kuin se, kuin se mun nykyinen alusta, niin tota, joo, ostopäätös oli aika helppo tehdä. Eli kyllä ne... Varustet on vaan niin paljon kehittynyt tässä vuosien aikana, että sit kun omat kamat on 10-15 vuoden takaa, niin ne on painavia, ne on isoja ja sit ne ei ole niin hyviä kuin nämä nykyiset. Että tässähän, jos nyt näitä kahta makualusta verta, niin tässä uudessa on kaikki kohdalla. Tämä on mukavampi, tämä on kevyempi, tämä on paljon pienempään tilaan menevä. Että, että kyllä siitä nyt sen 75 euroa pystyy maksamaan. Oli kuitenkin puoleen hintaa.
ollaan nyt tässä kartanon sivulla ja eli takapiha, <tos> pikkuinen takapiha aukeaa tonne. Siellä on tuommoinen rantapaviljonkin. Täällä on parhaillaan arboristit hommissa, eli puun kaatoa. Eli se aamunen moottorisahaääni kantautuu varmaan täältä. Joo, mä kävelen vähän kauemmas. <tos> Eli kartano on nyt tuolla suunnassa ja siellä ne arboristit puhelee. Tässä kartanon vieressä menee tämmöinen lyhyt luontopolku. Tosi lyhyt tai ihan siis alle kymmenessä minuutissa kävelty myllymääksi kutsutaan. Joo, meri on aiemmin ulottunut ihan tähän saakka. Eli tuolla näkyy se rantapaviljonkin. Niin meri on ihan siihen rakennuksen viereen ulottunut, mutta Nykyään sitten meri on noinkin kaukana. Mahtaakohan tässä kuvassa näkyy. Siellä on semmonen ihan hieno vanha puinen tuulimylly kuvassa keskellä. Mutta se on yksityisten mailla, että sinne ei parane mennä kävelemään. Mä oon jotenkin aina tykännyt näistä Louhisaaren tammista ja mä reilu vuosi sitten keräsin tammen terhoja, varmaan joku 20 ja laitoin ne sitten jääkaappiin talven ajaksi. Osa oli mullassa, osa hiekassa, osa mullan ja hiekan sekoituksessa ja no tiivistettynä lopputulos on se, että viisi lähti kasvamaan, ne oli sitten kesän ruukussa ulkona terassilla ja nyt sitten tänä syksynä sitten laitoin ne taas talveksi kellariin ja ää, ensi keväänä kesänä sitten ne voi istuttaa maahan ja, tai siis niin katsotaan miten ne nyt selviää että viisi on kellarissa tuloillaan mutta voihan tässä vielä jotain tapahtua joo tykkään siitä ideasta että ne on nimenomaan täältä Louhisaaresta kerätty ne terhot ei ole mitä tahansa tammia. No harmi, ettei nyt saatu olla rauhassa. Tuolla oli työmiehiä paikalla, mutta tarkoitus oli, että toisin tuossa kuvannut kartano ympäristössä ja aina siinä kohtaa, missä se joku outo kummitus kohtaaminen on tapahtunut, niin olisin sitten siinä just paikan päällä sen kertonut, että miten se meni, mutta joo, en mä tiedä. Moottorisaha Laulaa, en tiedä kuuluuko se nyt tähän taustalle ja, ja, ja ukkoja pyörii siellä täällä. Niin en mä nyt siihen viittinyt sitten jäädä. Mä tulin tänne luontopolun varten. No mä kerron ne tässä. Kerron vähän nopeasti, ettei tästä nyt tule mitään sadan tunnin pituista videoa. Ylipäätään yhteistä näille kaikille jutuille on se, että nämä on tapahtunut semmoisena hiljaisena kuukausina, että syksy, talvi tai kevät, ei koskaan kesällä. Silloin täällä on tosi paljon turisteja ja enkä mä itsekään täällä pyöri muuta kuin joskus tosi myöhään illalla, mutta ei, silloin ei ole tapahtunut mitään. Nämä on tapahtunut niin kuin, just joku semmoinen niin maailman hiljaisin kuukausi ja maailman hiljaisin kellon aika, niin silloin on jotain sitten tapahtunut. Ja, joo. No, yksi oli ainakin semmoinen, että mä, lähes, mä, mä olin niin ohittanut sen kartanon etupuolen ja olin kävelemässä kohti sitä kartanon sivua. Ja menossa sinne niin sanotulle takapihalle ja mä kuulin sitten semmoisen oven pamauksen, että se tuli kartanosta päin ja näin siinä pääovella mitä tapahtui, että se on se sivuovi mikä siinä on ja että et joku pamautti sen kiinni. Sitten mä niinku aat, niinku ajattelin jo, että no niin, että kohti joku, mä, mä aina niinku ensin ajatellut nähdä järjellä, että aijaa, että täällä on joku ö, museovirastotyyppi tai joku raksatyyppi tai siivoja tai mikä tahansa. Että joku on nyt niin hommissa siellä ja mä just niin varauduin siihen, että no niin, että kohti menee jotain porukkaa ohi. No, ei ketään missään ja 
tosiaan oli jo hämärää. Jos joku olisi mennyt sen sisään, niin kyllä nyt voisi olettaa, että se olisi laittanut valot päälle, niin sielläkään ei ollut valoja missään vaiheessa. Ja, ja... Niin, se vielä, että yhteistä näille kaikille on myös se, että mun auto on ollut ainut auto. Parkkipaikka on ollut aivan tyhjä, siellä on vaan mun auto. Ja sitten siinä kartanon lähellä, mihin nytkin nämä arboristit olivat jättäneet autonsa, niin myös se on ollut tyhjä. Kaikki paikat olivat ihan tyhjä. Okei, tiedän kyllä, että täällä asuu myös porukkaa siinä lähellä, mutta jos sä asut kartanon naapurissa, niin tuskin museovirasto sulle kuitenkaan antaa kartanon avainta hautuun. Että... En tiedä, mutta epäilen. <laughs> Joo, mutta siis se pamaus kuuluu sieltä kartanosta, se ihan selkeä oven pamaus. Ja, ja. Joo, ei, ei ketään missään. Sitten oli joku toinen kerta myös liittyy tähän samaiseen sivuoveen, että, että se oli auki. Ja oli just joku, en mä tiedä, joku tyli helmikuu. Ja mä joku ihmettelin sitä, että ei ketään missään. Ja ihan outo kellonaika, että tyli joskus yhdeksän aikaa illalla ja että miksi sivuovi on auki, että ei tässä ole mitään tolkkua. Ja mä kävelin tämän luontopolu ja ajattelin, että, että jos on niin joltain vahingossa jäänyt auki, että niin täytyisi niin ilmoittaa museovirastolle, että, että ei ollut sivuovi kartanossa auki vahingossa. Ja no, mä sitten, normaalisti mä en mene kahta kertaa siitä sivuoven ohi, mutta nyt mä sitten menin vartavasten katsoa, että onko se vielä auki. Niin ei ollut auki enää. Joo, ja tosiaan jälleen kerran, eikä tämän missään, ei mitään valoja missään, ei autoja missään, ei ihmisiä missään. Ähm, sitten siinä rantapaviljongin luona on tapahtunut kaksi juttua. Yksi tapahtui mulle ja yksi Hildalle. Äh, viimeisin homma on ihan nyt tältä keväältä, eli reilu puoli vuotta sitten tapahtunut. Äh, sitä paviljonkia rempattiin, siinä oli rakennustelineet ympärille. Ja sitä niin hiottiin ja maalattiin uusiksi. Ja, 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 mä, mulla oli sitten tapana aina kiertää se rakennus ja katsoa, miten hommat on edennyt. Ja, 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 siinä kohtaa, kun mä olin siellä rakennuksen takana, niin mä aloin kuulla ihan selkeää puheen sorinaa. Ja tosi läheltä. Mä ajattelin, että, että siitä pavilongin etupuolesta niin ehkä tyyliin maks 30 metriä. Et siinä on nyt sitten ihmisiä juttelemassa keskenään. Mä en saanut sanoista selvää, ei siinä niin selkeä ollut, mutta kuitenkin, että tunnistin sen kuitenkin puheensorinaksi. Ja, ja tota, sit mä siinä jo, että vähän harvittelin, että no, että en mä nyt saakaan olla täällä yksin. Ja, että nyt että vähän laitoin sitten Hildan hihnaa lyhyemmälle ja, ja, ja varauduin siihen, että ihmisiä on kohta nenän edessä, mutta sitten mä tunnin sieltä rakennuksen takaa ja Totesin, että ei, ei ole ketään missään. Mä menin vielä niinku uuden kierroksen, mä niinku kurkkasin, että ehtiinkö ne jo mennä sinne rakennuksen taakse, mutta ei ketään missään. Ja siitä paviljongista on tosi hyvä näkyvyys, vaikka kuinka pitkälle. Niin ylipäätään se puheensorina kuulosti siltä, että se olisi tosi lähellä, mutta mä niinku varmuuden vuoksi katoin, että tuliko se kuitenkin jostain kauempaa, että onko sitä ihmisiä jossain kauempaa, mutta ei ketään ollut missään. Ja jälleen sama homma, ei autoa parkkipaikalla, muuta kuin omaa autoja. Joo. Sitten Hildalle tapahtui semmoinen, että no, mä kävelin siinä käytävää pitkin ja itse asiassa Hilda oli silloin vapaana. Oli niin hiljainen aika, että ajattelin, että siitä tuskin nyt on mitään vaivaa, jos koira vähän vapaana juoksentelee. Ja mä olin siinä taas ihan omissa ajatuksissani ja kattelin, minne sattuu. Ja sitten mä kuulen, kun Hilda alkaa tosi dramaattisesti kiljumaan niin kivusta tai pelästyksestä tai molemmista. Käännyin katsomaan, niin Hilda on, ähm, se oli siinä, niin kuin, että se oli kääntynyt katsomaan taakse ja katse hiukan ylös. Et ihan, kun, ihan kun se katsoisi jotain ihmistä hänen takanaan. Et se oli kyllä niin kummallisen näköinen. Sitten Hilda juoksi korvat luimussa, häntä koipien välissä se juoksi mun luo ja oli niin kuin, tosi semmoinen hätääntyneen oloinen ja tuli hakemaan hoivaa ja huolenpitoa. Ja Mä sitten ajattelin, että oliko siinä käärme tai joku, en mä tiedä, hampiainen tai jotain terävää, tastuksen johonkin terävään. Tarkistin kaikki tassut ja kaikkia. Ei mitään ollut missään. Ja mulla oli mielessä tarkka paikka, missä se tapahtui. Mä menin siihen. Ei mitään missään. Ei, ei eläimiä, ei teräviä esineitä, ei teräviä oksia. Siinä oli pelkästään pehmeää nurmikkoa. Ei mitään missään. Niin siitä mä nyt sitten päättelin, että 
kummitus, niin pisti Hildaa pepuust. Näin kävi. Mutta ehkä se oli semmoinen hassuttelu, nipistys. Ei se nyt edelleenkään tarkoita sitä, että ne on pahiksi. Hilda voi olla eri mieltä. Mitähän niitä muita on? Sitten, no, sitten on ollut jotain tämmöisiä lamppujuttuja. Että, äh, mä kävelen niin kuin just tätä luontopolkua. Sit mä näen, niin kuin nyt on kartano tuolla edessä. Ja... Sitten mä näen, että aijaa, että siellä syttyisikin lamppu. No, sitten se ei ole käynyt mitenkään järkeen, että siellä nyt joku niin kuin olisi. Sitten mä oon vain järjellä yrittänyt ajatella, että siellä on joku ajastimella toimiva valaisin. Mutta sitten sit mä myös mietin, että miksi ihmeessä, miksi ihmeessä siellä olisi ajastimella toimiva valaisin, että mitä järkeä. Sit, niitä on tapahtunut useamman kerran, ehkä joku noin kolme kertaa. Ja sitten se on aina niin, että kun mä oon täällä kaukana, niin se valo on päällä. Sitten kun mä lähestyn sitä valon lähdettä, niin sitten se sammuu. Että jos se nyt olisi joku tämmöinen ajastin homma, niin aika monen sattuma, että se niin joka kerta menee näin päin, että kun mä oon täällä kaukana, niin mä näen valon, sitten kun mä lähestyn sitä, niin se sammuu. Tekisi melkein mieli kysyä museovirastolta, että onko teillä siellä joku lamppu ajastimella? Ja, ja. Sitten kerran oli, mä, mä, tästä on aika paljon aikaa, mä en oikein muista sitä tarkasti, mutta siis joku semmoinen, että mä näin ihan selkeän ihmishahmon ikkunassa. Se oli siellä kartanon etupuolella, ja, eli mä olin kävelemässä sitä koivukäytävää kohti kartanoa. Ja sitten taas mä niinku ajattelin, että okei, ta, et siellä on joku remppaukko tai joku tämmöinen. Ja, ja sitten taas niinku katsoin, että no niin, Hilda, Hilda on tässä näin nyt tukevasti hallinnassa, ettei tule mitään, ettei remppaukot pelästy <laughs> Hildaa. Ja, 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 siis Mun muistaakseni se oli ihan selkeä ihmishahmo. Ja mä niin kuin ihan pystyin erottaa kaikki, mitä nyt käsi meni tonne ja niin poispäin. Ja, ja, ja sitten kuitenkin se lopputulema oli se, että niin kuin joka kerta. Ei autoja missään, ei valoja, ei ketään missään, ei mitään ääniä. Ja se, että kai siinäkin oli kelloaika sitten joku ihan tosi myöhäinen, että miksi siellä nyt joku remppaukko olisi pimeässä tai niin kuin niin kuin hämärässä. Joo. Joo. Mutta se, se on vähän semmoinen häilyväinen muisto. Mä en sitä ihan niin tarkkaan enää muistaa, että miten se meni. Tämmöisiä juttuja. Mutta niin kuin sanottu, niin mä en yhtään pelkää kulkea tällä ja mun mielestä ihan Mukavaa ja sit aina kun jotain tämmöistä sattuu, niin se on vaan niinku semmoinen pieni piristysruiske tähän harvaaseen arkeen. Että, että joo, ei siinä. Mä annan mun mielen vaan nyt mennä ja antaa sen kuvitella, mitä kuvittelee. Ja en yritä liikaa järkeillä tätä. Öm, tosiaan täällä ulkona on ihan turvallinen olo, mutta jos mulle tulisi mahdollisuus mennä tuonne kartanoon yöksi, yksin tai Hildan kanssa, niin ää, kyllä siinä taitaa mennä se raja. Et, et, kyllä, se, kyllä siinä ehkä sitten semmoinen pieni pelko. Mä jotenkin ajattelen, että ehkä se kartanon sisäpuoli on niiden kummitusten semmoinen temmellyskenttä. Et, et sinne mä en niinku yöksi uskaltaisi mennä yksin. Et siinä kohtaa pitäisi, me... se olisi hieno kokemus, haluaisin sen ehdottomasti kyllä käyttää, mutta ehkä siinä kohtaa pitäisi tehdä poikkeus ja pyytää ihminen mukaan, elävä ihminen mukaan. Elävä ihminen, pitikö se tarkentaa? <laughs> Joo, piti. Ehkä siinä, mä en sinänsä, että se olisi ihan mielenkiintoista kulkea siellä kartanossa, mutta mua ehkä pelottaisi laittaa silmät kiinni sitten, kun pitäisi mennä nukkumaan. Että mulla olisi koko ajan semmoinen olo, että jos mä nyt sunen silmät ja sitten kun mä avaan ne, niin joku hahmo seisoo mun edessä. Että, että semmoinen pieni pelko ehkä kuitenkin sitten. Joo, tämmöisiä. Lähdetään kävelee kohti kartanoa ja autolle. Ja... Tämä oli tämmöinen ihan pikkuinen Retki ei, ei mikään sen kummosempi, Ää, ei tullut kilometrejä haalittua kauheasti, mutta ei ollut tarkoituskaan. Tarkoitus oli vain niin vähän testata sitä makualustaa ja viettää aikaa ulkona. Joo. 
Lara Escabela. Bueno, bueno. 